നമസ്കാരം ഏറെ ഭീതിപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഓരോ രാജ്യത്ത് നിന്നും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ രോഗികളായി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മരണം നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അമേരിക്കയെ പോലുള്ള ഒരു വികസിത രാജ്യത്ത് ഇത്രയേറെ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടു കൂടിയ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് മരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സ്പെയിനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേരാണ് ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചത് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും മരണസംഖ്യയാണ് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കൽ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ച ജർമ്മനിയിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേർ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇല്ലാതെ ആശുപത്രികൾ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് പടരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തകർന്നടിയുന്ന അമേരിക്കൻ സമ്പദ്ഘടനയെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ട്രില്യൺ ഡോളർ പദ്ധതി അനുവദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നൂറ് കോടിയോളം ജനങ്ങളെ വീടുകളിൽ തളച്ചിട്ടിരിക്കെ ജർമ്മനിയും ഗ്രീസുമാണ് പുതുതായി ജനങ്ങളുടെ നീക്കത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ കാണാത്ത സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്കാണ് ലോകം നീങ്ങുന്നത് എന്ന ഭീതിയും ഇതോടുകൂടി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ മരണസംഖ്യ പിടിച്ചു കെട്ടാനാകാത്തത് ഏറെ ആശങ്കാജനകമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പ്രതിദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും രോഗത്തിനെതിരെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോരാടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ നിരന്തരം വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഈ സാഹചര്യം സമീപ ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ പ്രധാന സർജക്കിമാൽ ഒരാളായ ഡോക്ടർ ക്രേനിങ് സ്മിത്ത് നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നു നിലവിലുള്ള ആശുപത്രി മുറികളും മറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞേക്കാം എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പോകുന്നതും ന്യൂയോർക്ക് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മുഖ്യ സർജനായ അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആശങ്കകൾ കൂടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്ക് പ്രസ്ബിറ്റേറിയൻ ആശുപത്രിക്ക് എഴുന്നൂറ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് ഐ സി വേണ്ടി വരും എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ് ബെഡുകൾ ഇല്ല എന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥ ഡേറ്റ പേടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്പം ആശ്വാസം പകരുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കത്തുകളുടെ ഉള്ളടക്കം കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർജറിയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അവയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അമേരിക്കയിലെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ആണ് എന്നാണ് നഗരത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങളുമായി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇപ്പോൾ പായിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ജീവിതം തടസ്സപ്പെടുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി നഗരത്തിലെ ഗവർണർ ആൻഡ്രൂ കുമോ നഗരവാസികളോട് കഴിയുന്നത്ര താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമില്ലാത്ത എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും നിരോധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നവരല്ലാതെ വിൽപ്പനശാലകളോടും ജോലിക്കാരെ വീട്ടിലെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിലും നഗരം വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ പോവുകയാണ് എന്നാണ് വൈദ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെ